আমার ভাইয়েরা আজকের নারী সম্প্রদায় তারা মনে করে ইসলাম তাদেরকে ঢুকিয়েছে ইসলাম আপনাদেরকে ঠকায় নাই বরং ইসলাম আপনাদেরকে যে অধিকার গুলো দিয়েছেন অন্য কোন ধর্ম অন্য জাতি অন্য কোন বর্ণ আপনাকে এতটা অধিকার দিতে পারে নাই বলেন ঠিক কিনা ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের কোন অধিকার ছিল না পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে নারীদের কোন অধিকার ছিল না ইসলাম নারীদেরকে পৈতৃক সম্পত্তির অর্থ অর্থ সম্পদের মধ্যে অংশ তাদের বাস্তবায়ন করেছে বলেন ঠিক কিনা ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না ইসলাম নারীদেরকে স্ত্রী হিসাবে মা হিসাবে কন্যা হিসাবে আপনাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন যা অন্য কোন সম্প্রদায় ধর্ম বর্ণ এত অধিকার আপনাদেরকে দিতে পারে নাই অন্য কোন বর্ণ সম্প্রদায় আপনাদেরকে এত অধিকার দিতে পারে নাই যতটুকু ইসলাম দিয়েছে বলেন ঠিক কিনা কন্যা হিসাবে ইসলাম কি অধিকার আপনাকে দিয়েছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে ব্যক্তির তিনটি সকন্য সন্তান থাকবে সুন্দর করে লালন পালন করে ভরণ পোষণ দেয় সৎপাত্রস্ত করে কুন্নার হাসরের ময়দানে জাহান নাম থাকবে আর এক পাশে পিতা থাকবে তার পিতার মাঝে আর জাহান নামের মাঝে ওই কন্যা সন্তান গুলো সেদিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে ওই কন্যা সন্তান গুলোর কারণে পিতাকে আর সেই দিন জাহান নাম স্পষ্ট করতে পারে না বলে সুবাহান ইসলাম আপনাকে কন্যা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন অন্য কোন ধর্ম আপনাকে এত মর্যাদা দিয়েছেন দেয় নেই আমার ভাইয়েরা ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের মোহরের কোন ব্যবস্থা ছিল না ইসলাম নারীদেরকে মোহরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনি ভাবে স্ত্রীদের ও তাদের স্বামীদের উপর সমান ভাবে অধিকার রয়েছে বলে সবাহান আল্লাহ স্বামীদের যেমনি অধিকার আছে তাদের স্ত্রীদের উপর স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে তাদের কার উপর স্বামীর উপর সুতরাং ইসলাম নারীদেরকে ঠকাইছে নাকি জিতাইছে জিতাইছে এরপরে সবচেয়ে বড় নেয়ামত ইসলাম আপনাকে মা হিসেবে সম্মান করেছেন বলে সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ বলেন আমি মানব জাতিকে তার মামার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর মার্জিত ব্যবহার সম্মানজনক কথা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছি কারণ তার মা তাকে গর্বে ধারণ করে কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ভরসা করে তোমাকে দুনিয়ার মুখ দেখিয়েছেন চেহারা দেখিয়েছেন এই জন্য এক সাহাবি যখন বিশ্বনবীর কাছে আসলেন মান আহাবি হোসনে সাহাবাতি আমি খেদমত করতে চাই আমি খেদমত করতে চাই কার খেদমত সবার আগে করব। বিশ্বনবী দুনিয়ার কোন মানুষের কথা বললেন না যার কথা বললেন তিনি হলেন আমাদের মা বলি তোমার মায়ের ওই সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করলেন করমান এরপরে কার খেদমত করব বিশ্বনয় বললেন করা উম্মুকা তোমার মায়ের চতুর্থবার আবার যখন 
ওই সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন এরপরে কার খেদমত করব কল আবু কা চতুর্থবার গিয়ে বলেছেন তোমার বাবা প্রথম তিনবার বলেছেন কার কথা কথা বলতে হবে কার কথা মায়ের কথা চতুর্থবার গিয়ে বলেছেন তোমার বাবার খেদমত করো তাহলে এখানে বাবার চাইতে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছেন কাকে মাকে ইসলাম তো কোথাও 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 বলে নাই যে পুরুষ যদি একজন সন্তান হয় ছেলে সন্তান যদি হয় জান্নাত ফাঁসটা এরকম কথা আছে কিন্তু কন্যা সন্তানের সাথে জান্নাতের সাথে সম্পৃক্ততা আছে ঠিক কি না কন্যা সন্তানকে ইসলাম মোহর দিয়ে সম্মান দিয়েছেন আজকে যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে আছে নাকি নেই ইসলামিক সমাজে কখনো যৌতুকের কথা আসতে পারে না বলেন ঠিক কিনা ইসলামের সাথে যৌতুকের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বলে ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা আমার ইসলাম নারীদেরকে মোহর দিয়ে সম্মানিত করেছেন যেটি অন্য কেউ কোনো ধর্ম বর্ণ দিতে পারে নাই সব আরা বলবেন না ইসলাম সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়েছেন আপনাকে মা হিসাবে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত বাবার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত বলা হয়নি ঠিক কি না কার পায়ের নিচে বেহেস্ত মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত কল্যাণ সুতরাং মা আপনি আপনাকে ছোট বাবার কোনো সুযোগ নাই বলেন ঠিক কি না তো আজকে যে কাজগুলো হচ্ছে সুন্দরী মেয়েরা পড়াশোনা করে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে রান্না বান্না করলে তাদের খাবার পরিবেশন করলে স্বামীর কথা মতো চললে শ্বশুর শাশুড়ির প্রয়োজনীয় খেদমত করলে তাদের নাকি মা নিজতের হ্যাম্পার হয়ে যায় ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা ইসলাম আপনাকে এত সম্মান দিয়ে আপনাকে রেখেছেন কোথায় কোথায় রেখেছেন পর্দার ভিতরে ঘরের ভিতরে আপনি আপনার সম্মানটা বুঝতে পারেন নাই আপনারা স্বর্ণ ব্যবহার করেন কি স্বর্ণ দামি জিনিস নাকি সস্তা জিনিস তো যে জিনিসটা দামি ওই জিনিসটা রাখে কোথায় সন্দুকের একদম ভিতরে আলমারি যেটা শক্ত একদম ভালো ওটার ভিতরে যেটা একেবারে ডিপ ডয়ার ওই ডিপ ডয়ার ভিতরে আরেকটা যে শত ডয়ার আছে ওখানে স্বর্ণ রাখে ঠিক কিনা কারণ স্বর্ণ টেবিলের উপর রাখার জিনিস এটা মানসম্মত জিনিস দামি জিনিস এটি রাখতে হবে কোথায় গোপনে সেই হিসাবে আল্লাহ তালা নারী জাতিকে অত্যন্ত সম্মান দিয়েছেন এজন্য নারীর সম্মান দেখবেন রাস্তাঘাটে অনেক মহিলা হাঁটাচলা করে সুন্দর হোক কালো হোক তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেশি থাকে যে পর্দা করে সে রাস্তায় হাঁটে বলেন ঠিক কি না সবাই পর্দাওয়ালাকে দেখার জন্য চেষ্টা করে আহারে বেচারাকে দেখতে পারলাম না কখনো আর যাকে যিনি পর্দা ছাড়া হাঁটছেন তারা তো নিয়মিত দেখছে তার ভিতরে আর নতুন কিছু নেই আছে আর নতুন কিছু নেই যে পর্দার ভিতরে আছে তাকে দেখার মানুষের কৌতূহল কৌতূহল জাগে ঠিক কি না সুতরাং ইসলাম আপনাকে পর্দা দিয়ে আপনাকে ঠকাই নেই বরং ইসলাম আপনাকে পর্দা দিয়ে আপনার সম্মান অনেক 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 উপরে করে দিয়েছেন বলি সুবাহ আল্লাহ আমার ভাইয়েরা সুন্দরী মেয়েরা সুন্দরী নারীরা পড়াশোনা করে স্বামীর বাড়িতে রান্না বান্না করলে তাদেরকে খাবার পরিবেশন করলে স্বামীর কথা মতো চললে শ্বশুর শাশুড়ির প্রয়োজনীয় খেদমত করলে নাকি তাদের সম্মান নষ্ট হয়ে যায় অথচ ওই নারীগুলাই তো পাইবে তার হোটেলে বিমানে অত্যনগ্রহে খাবার পরিবেশন করে এই নারীগুলো হোটেল কিংবা বারে অর্ধনগ্ন হয়ে তাদেরকে নাচানো হয় এই নারীগুলোকে প্রধান মেহমানের সামনে দুজনকে দাঁড় করে দেয়া হয় তারা মনে করে এটাই তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ইসলাম বলছে এটা তোমাদের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা নয় এটা কি স্বাধীনতা এটা কখনো স্বাধীনতা নয় হে নারী হে আমার মায়েরা হে আমার বোনেরা মৌমাছির বাসায় রানীর মর্যাদা যেমন পর্দার সাথে থাকা নারীর মর্যাদা ঠিক তেমন বলি সুবাহান ইসলাম কোন ধর্ম কোন বর্ণ আপনাকে এত সম্মান দেয় নাই যতটুকুন সম্মান দিয়েছেন কোরআন যতটুকুন সম্মান দিয়েছেন ইসলাম বলেন ঠিক কি না ইসলাম নারীদের সম্মানের কথা বলতে গিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা সুরত নিশা অবতীর্ণ করেছেন বলি সুবাহান আল্লাহ কই সুরত রেজাল্ট তো নাই আছে পুরুষদের নামে কোন সুরা আছে আছে নাই ইসলাম নারীদের নামে একটি সুরা দিয়েছেন তাহলে এটি কি সম্মানের প্রতীক নাকি অসম্মানের প্রতীক 
আপনার হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন কাবা সংস্কার করেছেন সংস্কার করার পরে তিনি একটি দোয়া করেছেন রব্বি জাল হাদা বালাদান আমিনা আল্লাহ তাআলা এত কষ্ট করে আপনার ঘর নির্মাণ করলাম আপনি এই শহরকে এই জায়গাকে নিরাপদ শহর হিসেবে আপনি কবুল করুন আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন ওয়ামান কানা দা ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা যে ব্যক্তি এখানে ঢুকবে সেই ব্যক্তি কি হাজার বছরের ইতিহাস এ পর্যন্ত কখন আপনি শুনেছেন গভীর রাত হজ করতে গিয়ে ওমরা করতে গিয়ে নারীরা তাহাজ্জুদ করছে নামাজ পড়ছে এ পর্যন্ত নারীরা কখনো এই ফিজিং এর শিকার হয়েছেন এই ধরনের কোনো কথা পত্রিকায় কোনো নিউজে এসেছে আসে নাই নারীদেরকে সম্মান দিয়েছেন কে আল্লাহ তাআলা ওমান দাখালাহু কানা আমিনা যে ব্যক্তি এখানে ঢুকবে সে ব্যক্তি নিরাপদ সুতরাং এই নিরাপত্তা এমনিতেই আসে নাই এই নিরাপত্তা পর্দার মাধ্যমে ইসলামের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে এসেছেন বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা এজন্য নারী আপনাদেরকে বলতে চাই আপনারা আপনাদের সম্মানটুকুন বুঝেন আপনাকে আপনি টেলিভিশনের টক শো দেখে আপনি ফিল্ম দেখে আপনার নিজের নিজস্ব ব্যক্তি সত্তাকে ভুলে গিয়ে আপনি ওই সকল ব্যবিচারী ওই সকল চরিত্রহীন নারীর মতো আপনি স্বপ্ন দেখছেন এই স্বপ্ন আপনাকে চরিত্র হরণ ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না বলেন ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা আমার তো আমার আপনার ঘরে মা বোন আছে নাকি নেই ব্যাপারদায় যারা যায় মার্কেটে যারা যায় তারা তো কেউ আমার মা কেউ আমার বোন ঠিক কিনা এখন আমাদেরও কিছু কাজ আছে নাকি নেই শুধু সব দায়িত্ব কি নারীদের উপর নাকি পুরুষদের উপর কিছু আছে আছে নাকি নেই কুল্লুকুম রইন ও কুল্লুকুম মাসউলুন আর রয়াতিহি প্রত্যেকই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে হাসরে ময়দানে জিজ্ঞাসিত করা হবে সুতরাং আপনি যদি পরিবারের একটা ঘরের সন্তানের পিতা হন আপনি ওই সন্তানের জন্য আপনি দায়িত্বশীল আপনি আপনার স্ত্রীর স্বামী হিসেবে আপনি ওই স্ত্রীর দায়িত্বশীল আপনি আপনার পরিবারের দায়িত্বশীল আপনার বাড়িতে যদি কেউ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে না থাকে আপনি যদি বুঝদার হন ওই বাড়ির দায়িত্বশীল আপনি বলেন ঠিক কি না সুতরাং আপনি এই কথা বলে আপনি কখন এড়াতে পারবেন না যে আমার কোনো দায়িত্ব নেই আমার আশেপাশে কেউ নেই এই কথা বলার সুযোগ আছে নাই এখন যে সকল নারীরা ব্যাপারদায় হাটে ব্যাপারদায় চলে তাদের একটা অংশ এই গ্রামে মনে হয় নেই কি বলেন আছে যদি থাকে আমার মা বোনদেরকে আল্লাহ তালা কবুল করেন বলি আমিন মা ফতেমার মতো পর্দানশীল হওয়ার তৌফিক দান করেন বলি আমিন প্রিয় ভাইয়ের আমার পর্দার সাথে যদি থাকতে হয় তাহলে ওই পর্দার আমার আপনার স্ত্রী আপনার বোন যদি পর্দায় রাখতে হয় তাহলে বোনটাকে তো ওইভাবে চালাতে হবে আপনার ঠিক কিনা আপনার স্ত্রী পর্দানশীল হোক আপনি চান কি চান না কথা বলেন চান কি চান না যদি চাই কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি উল্টা যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল আপনার বিয়ের সময় আপনার আল্লাপা বলেছেন যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র গাছপালা অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে ওই অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে একটি নিদর্শন হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জীবন সঙ্গী হিসেবে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন বলি সুবাহান আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন লিতাস কোন যাতে করে তোমরা তাদের কাছে গেলে তোমাদের অন্তরে প্রচার প্রশান্তি লাভ করতে পারো এই জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের অন্তরের মধ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে বাইনাকুম তোমাদের মাঝে ভালোবাসা এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন বলি সবাহার আল্লাহ স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যে ভালোবাসা এটি হচ্ছে পিওর ভালোবাসা এই ভালোবাসার ভিতরে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণের ভিতরে যেরকম কোনো ঘাট থাকতে পারে না স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার ভিতরে কোনো ঘাট থাকতে পারে না বলেন ঠিক কিনা সুতরাং যে 
এই ভালোবাসা পেতে হলে আপনাকে বিশ্বনয় বলেছেন তুনকাহুর তুনকাহুল মার আতু লি আর বা এম তোমরা যখন বিয়ে করবে চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করবে আমি পর্দা সম্পর্কে কথা বলছি তোমরা যখন বিয়ে করবে চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করবে কয়টি জিনিস মানুষ যখন বিয়ে করে চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করে সর্বপ্রথম হচ্ছে লিমা লিহা কেউ কেউ আছে নারীদের সম্পত্তি দেখে বিয়ে করে বলে হাসা বিহা কেউ কেউ আছে তাদের বংশ মর্যাদা ভুইয়া হলে ভুইয়া সদ্রি হলে সদ্রি বংশ যেতে হবে আর পাটোয়ারি হলে পাটোয়ারি বংশ যেতে হবে বংশে বংশে তারতম্য রেখে বংশ দেখে অনেকে বিয়ে করে ঠিক কিনা মেয়ে যাই হোক না কেন ছেলে যাই হোক না কেন বংশ ঠিক আছে এরকম করে কিনা বলে জামালি হা কেউ কেউ আছে সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করে এরপরে চতুর্থ নাম্বার বিষয় হচ্ছে বলে দিন ইহা কেউ আছে দিনদারি দেখে বিয়ে করে ঠিক কিনা এই চারটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল বলছেন ফাজ ফার বিদাতির দিন তবে তুমি যখন বিয়ে করবে দিনদারিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিবে কারণ এর ভিতরে হেকমত আছে নাকি নেই আছে একজন সম্পদশালী মহিলা তার ভিতরে চরিত্র নাও থাকতে পারে ঠিক কি না তার ভিতরে ইসলাম নাও থাকতে পারে একজন বংশধার মহিলা তার ভিতরে চরিত্র তার ভিতরে কোনো প্রকার প্রাইভেসি কিছু নাও থাকতে পারে থাকতে পারে কিনা নাও থাকতে পারে এরপরে সৌন্দর্য দেখে আপনি বিয়ে করেছেন সৌন্দর্য হতে পারে কিন্তু তার তো কারবার ঠিক নেই ঠিক কি না এজন্য একজন দিনদার দেখে যদি আপনি বিয়ে করেন দিনদার সৌন্দর্য আছে নাকি নেই দিনদারের ক্ষেত্রে একজন দিনদার মহিলা সে সৌন্দর্য হতে পারে না বংশধর হতে পারে না অর্থবৃত্ত হতে পারে না একজন দিনদার যখন দেখে আপনি বিয়ে করবেন ওই দিনদারের ভিতরে সবগুলো পাইতে পারেন একের ভিতরে সব কিন্তু আপনি যখন মাল দেখে বিয়ে করবেন সম্পদ দেখে বিয়ে করবেন বংশ দেখে বিয়ে করবেন দিনদারে নাও পেতে পারেন আর দিনদার যখন আপনার পরিবারে থাকবে না দিনদারিত্ব যখন আপনার পরিবারে থাকবে না ওই পরিবার আপনার জাহান নামের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে যাবেন ঠিক কিনা दुनिया सबसे उत्तम भोग हल आलमारल एक न्यायकारिणी महिला एक न्यायकारिणी स्त्री स्त्री जो भलो है अपनी जो कष्ट टाक पैसा नैक्कार जो है स्त्री आपके सांवना देवे आज के ना कल के कष्ट कर एक समय ना एक समय भाग्य भलो लागे क्योंकि जो दुचरित्रवान है खराब है तो बोलते तुम्हें नहीं द्वारा सम्भव न ठीक क्या सम्भव ना अपनी निजे निजे बतान दिखे तुम এরকম পরিস্থিতি কিছু পরিবার আছে নাকি নাই এজন্য বিয়ের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বেশি গুরুত্ব দিতে হবে দিনদারি এত কষ্ট করে আপনি ব্যাংকে জব করেন এত কষ্ট করে আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন ফেনী শহর থেকে আসেন এত ক্লান্তময় শরীর নিয়ে যখন বাড়িতে আসেন স্ত্রী যদি ভালো হয় একটি মুসি মুসকি হাসিতেই আপনার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় বলেন ঠিক কিনা আর যদি স্ত্রী যদি দুঃচরিত্রবান হতে পারে যদি খারাপ হতে পারে কিসের হাসি দরজা খুলব सम्मान दी शिख आल्ला मर्यादा बृद्धि प्रिय भाईन करते क्षेत्र खेल रखें অনেকেই কয় যে টাকা আছে পয়সা আছে বংশ মধ্যে সব কিছু আছে কিন্তু নারীটা পেলাম না আহা এরকম আছে নাকি নেই আছে তার দুঃখের কোনো শেষ নাই আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেক পরিবারকে কল্যাণময় বরকতময় পরিবার হিসেবে কবুল করেন বলি আমিন আমাদের মা বোনদেরকে মা ফাতিমার মতো কবুল করুন বলি আমিন প্রিয় ভাইরা আমার নারীরা যখন গড় থেকে যখন সেজে গুজে বের হয় নারীরা যখন সেজে গুজে যখন গড় থেকে বের হয় আল মার আতু আউর আতু মহিলারা হচ্ছে পর্দার বস্তু এটাই ডেকে রাখার বস্তু ফাইদা খরা যাত যখন তারা রাস্তায় বের হয় ইস্তাসান আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার ওই মহিলাদেরকে তাদেরকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেন শয়তান যাতে করে পর পুরুষরা দেখলে তাদেরকে দেখলে যাতে করে একটু একটা 
ফিলিংস তৈরি হয় এজন্য নারীদেরকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেন শয়তান কে এজন্য নারীরা যখন বের হবে বের তো হতে হয় হয় না দরকার প্রয়োজনে বের হওয়ার দরকার আছে নাকি নেই আছে একেবারে ব্যাপারটা এমন না পর্দার ভিতরে থাকতে হবে একবার ঘরের সর্বশেষ ভিতর রুমে আপনার জায়গা বিষয়টা এমন না দরকার প্রয়োজনে বের হবেন তো পর্দার সাথে বের হবেন বলেন ঠিক কিনা আপনার প্রয়োজন আছে আপনি বের হন আপনি পর্দা করে বের হন আপনার সম্মান বাড়িয়ে দিবেন কে আল্লাহ তালা কিন্তু যদি পর্দায় বের হন এরা হচ্ছে পর্দার বস্তু পাইদা খরাজাত ইস্তান মহিলাদেরকে শয়তান তাদেরকে একবার সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় পুরুষদের খুব ভালো লাগে আমার ভাইয়েরা হজরতে বরদাত রদি আল্লাহ তাহু বলছেন বিশ্ব হবিব হজরতে আলী রদি আল্লাহ তাহুকে ডেকে বলছেন নারীদেরকে বললে পুরুষের খুব ভালো লাগে কিন্তু পুরুষের পক্ষে বিপক্ষে হাদিস আছে নাকি নাই হজরতে আলীকে বিশ্বনবী বললেন আলিফ ফতে প্রতিমধ্যে যখন হাঁটবে তোমার চক্ষুকে অবনমিত রাখো মহিলাদের দিকে তাকিও না অন্যায় ভাবে যখন তুমি যখন রাস্তায় হাঁটবে প্রথম দৃষ্টিটা হচ্ছে তোমার ভুল ভুল ক্রমে ভুল বসত তোমার দৃষ্টি প্রথমটা ভুল ক্রমে একবার দেখে পেরেছ शयतान प्रथम नजर हाँ हाटार मध्य भूल क्रमे अपना नजर पड़े ग এবার সৌন্দর্য লাগিয়ে দিয়েছেন শয়তান শয়তান বলছে আরেকবার দেখ সুন্দর আছে তো এজন্য তার মেয়ের জামাই হজরতে ফাতিমার স্বামী তাকে বলছেন তুমি যখন রাস্তায় হাঁটবে একবার যদি ভুল ক্রমে চলেও যায় দ্বিতীয়বার আর তার দিকে তাকিও না এরপরে বিশ্বনে বলছেন ইন্নান নজর সাহামি প্লিজ নিশ্চয় কু ভাবে কু নজর খারাপ নজর গুলো শয়তানের বিষাক্ত তীর গুলোর মধ্যে একটি তীর বিষাক্ত তীর গুলোর মধ্যে একটি তীর আল্লাহকে ভয় করে যে ব্যক্তি তার নজর গুলোকে সংযত রাখবে আব্দাল তুহু ইমান আল্লাহ তারা তাকে এমন একটি ইমান দান করবেন যে ইমানের সাত তার অন্তরের মধ্যে সাত সে বুঝতে পারবে বলি সুবাহান কেমন সাত আমরা অনেকেই নামাজ পড়ি পড়ি না মুসলমান হিসেবে আমরা নামাজ পড়ি তো এই নামাজ যে আমরা পড়ি অনেকেই নামাজ পড়ে আমরা মুসলমান বাবা ছিল মুসলমান দাদা ছিল মুসলমান আমি যদি নামাজ পড়ি ব্যাপারটা কেমন দেখা নামাজ না পড়ি ব্যাপারটা কেমন দেখায় চলে গেছে আমি মসজিদের দায়িত্বশীল সভাপতি সেক্রেটারি সদস্য কার্যকরী কমিটির সদস্য আমি যদি মসজিদে না যাই তাহলে ইমাম সাহেব আমার কি কইব এই ধরনের ভয়ে সে নামাজে যায় নামাজ পড়ে এখন তার অন্তরের ভিতরে আসলে নামাজের শান্তিটা নেই আছে নাই তো আল্লাহ তারা বলছেন যখন আপনি নারীদের কাছ থেকে এই দৃষ্টিটা সংযত রাখবেন আব্দাল তুহু ইমান আন আল্লাহ তারা আপনাকে এমন একটি ইমান দিবেন ইবাদত করবেন মজা পাবেন দুই রাগাত পড়েছেন আরো দুই রাগাত পড়তে চাইবে একটি একজনকে সালাম দিয়েছেন ভালো রাখতেছে আরো একজনকে সালাম দিতে চাইবে দুই টাকা খরচ করেছেন আল্লাহ রাস্তায় আরো দুই টাকা দেওয়ার জন্য চাইবে সকল ন্যায় কাজগুলো করার জন্য এমন একটা ইমান আপনাকে এমন একটা আত্মা এমন একটা রূপ আল্লাহ তারা আপনাকে সৃষ্টি করে দিবেন ইমানের মধ্যে আপনার অন্তরের মধ্যে শুধুমাত্র ইমানের সাহায্য পেতে থাকবেন বলে শুভ আর আল্লাহ নামাজ পড়ছেন রুকু সেজা দিচ্ছেন কোনো মজা নাই ঠুসঠাস করে আপনি বের হয়ে যাচ্ছেন এতে আপনার কোনো কল্যাণ নাই যদি ইমান আপনার স্বাদ না থাকে ইমানের মধ্যে যদি আপনি স্বাদ না পান তাহলে আমল করে কোনো মজা পাবেন না পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে না এই পর্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক বলেছেন যে সর্বপ্রথম বলেছেন লাস্তুন্না লাস্তুন্না কাহাদিম মিনান নিসা হে রাসুল আপনার স্ত্রীরা অন্যান্য স্ত্রীর মতো নয় 
নবী হে আমার নবী ও হে নবী আপনি উল্লি আজিকা আপনি আপনার স্ত্রীকে বলুন আপনি আপনার সন্তানদেরকে বলুন বুকের উপরে রাখে আজকে তো ওলনা আর বুকের উপর থাকে না ওলনা থাকে কোথায় গলার উপরে বেঁধে রাখে ওলনা এই জন্য দেয়া হয়নি আপনাকে সুতরাং ইসলাম যে বিষয়টা আপনাকে মানতে বলেছেন আমরা যদি সেই বিষয়টা মেনে নেই তাহলে আপনার ঘরে সমাজে রাষ্ট্রে শান্তি অটোমেটিক চলে আসবে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা পরিবারে তো আমার পরিবারে তো ইসলাম নাই আবার আমি ইসলামে আন্দোলন করি আল্লাহ তারা আমাদের প্রত্যেকটা পরিবারকে হজরত আউবকরের পরিবার হজরত ওমরের পরিবার ওসমানের পরিবারের মতো